安初夏，你是在竞走吗？你要是不懂竞走和跑步的区别呀，一会儿我跟马老师说，让你再竞走二十圈，怎么样啊？大小姐，干嘛？大小姐，哎呀，好不容易没课，<笑>别打扰我看戏的雅致。哎呀，哥！七路，他为什么在这儿？嗯，我给你次机会，讲清楚他为什么在这儿。七七路，你吓到我了，属下。初夏，你跑多久了？快停下来！我身体会吃不消的。还有，还有三圈。干嘛那么认真啊？我不能输给马学伟，不能输给马建国。初夏，初夏，让，喂，谁让你跑的？停一下。我让你停一下！哎呦，还有两圈！我让你停一下，初夏！到没有？初夏，初夏，啊，初夏，停下来，停下来，现在立刻马上！啊，初夏。穆青梅，我不希望再有下一次，你明白了吗？夫人。您先吃饭吧，或许少爷和小姐在学校有什么事儿给耽搁了，您就放心吧。可是我今儿个吧，又眼皮刚才一直在跳，哎呀，我总觉得要出什么事儿啊！哎，回来了。是啊，我不是跟你说过吗？如果他要是再出事儿，我就……他只是睡着了。嗯，您先吃饭吧。呃，林少爷，啊啊、快去给我查清楚，到底是怎么回事？谁把我的小猪下弄成这个样子了？阿、啊、云，你跟他们是一块回来的，你快点告诉阿姨，到底是发生了什么事情。其实我也不知道，我到操场的时候，他已经绕操场跑了。啊，不知道。夫人，你还站在这干嘛？快去给我查。是
，我马上去查。您息怒，夫人。我息怒？我怎么息怒啊？这是我的儿媳妇，这不是在打我江圆圆的脸吗？啊！夫人，您看，是咱家少爷把初夏小,小姐抱回来了，他一直抱回了房间，这说明咱们少爷已经初步的接受了初夏小,小姐了。您应该高兴才是啊！<笑>里边请，韩伯啊，你刚说接受是什么意思？啊？你还不知道啊？那是我们夫人为我们少爷呢精心挑选的未婚妻呀、啊你这倔脾气，总有一天会害死你。是我，我这边有一个朋友，运动过度，现在快死了。你赶紧拿上东西，过来看一下。我不管你能不能来，我给你派直升飞机。十分钟以内，我必须要看到你。你才快死。所以你就送了一件寿衣给我。说话，怎么哑巴了？我现在没有力气跟你吵架。那行，咱们今天休战。其实我在想，你想什么？如果非要说的话，请尽快，我很累。本少爷的话，想想什么时候说，就什么时候说。其实，我一直在想，咱们俩之间的关系，不用这么恶劣吧？而且通过这几天的相处，我觉得你也没有我想象的那么恶劣。元儿姐很喜欢你。或许，你可以不用搬出去。你不怕我留在这里给你带来什么麻烦吗？迄今为止，你带来的麻烦已经不少了。但是我衡量了一下，都不是很难处理的。和元二姐的开心比起来，这笔花销，我觉得很值。所以以后我们和平共处吧。不少啊！你是忘记吃药了，还是我累糊涂了？你要跟我和平相处。<笑>我的意思是，为了圆圆姐的开心，咱们俩的关系可以更进一步，比如谈个恋爱什么的。你这什么套路？你又有什么阴谋啊？你想吓死我，还是驱赶我的最新方式？谈个恋爱有什么大不了的？哦，我知道了，欲擒故纵，你们女人惯用的伎俩，吊着本少爷的胃口
。韩大少爷，今天你说这些话呢，我就当你是探病开的玩笑。你放心，这个玩笑我很快就会忘记的。笑话！恩初夏，我告诉你，吊人胃口也要有个尺度，放风筝也要有个限度。本少爷看得起你，那是你的福气。你别等线断了，本少爷飞走了，你哭都来不及。韩少爷，我本来挺生气的，但是听你讲这个笑话，我一下子就开心起来了。难道你不喜欢本少爷吗？从来都没有人不喜欢本少爷。韩七路。你走错剧组了吧？<笑>这不是你的人物设定啊！恩<笑>初夏，你再笑，我就把你从楼上扔出去。对对对对，这才是韩七路，我认识的韩少爷哦，回来了。<笑>嗯、夫人，您还好吗？哎呦！哎呦你干什么什么呀，夫人？嘘，你小点声儿。你要让我儿子听见了，我也要让你吃不了，横着走。夫人，您说错了吧？那是吃不了，兜着走。我说横着，那就是横着，那是一个动词。我告诉你啊，我。你怎么在这里？我我那个那个，我就是我，是这样的，我请刘医生啊来看看咱们家的房屋建筑，你不觉得咱们家是时候应该重新装修装修了吗？嗯，是吧？嗯，<笑>我就是来听听刘医生的建议的。哦，可他是个医生。哟，哎，你什么时候改行的？怎么没告诉我呀？哦，因为我让他来的呀。你让他改行的？少爷，夫人是来接我的。啊，对对对对，我是来接他的。嗯，行了，进去看看吧。千万别让他死了啊！他要是死了，我新买的自动学习望远镜，估计也就没戏了，是吧，元儿姐？哎，你怎么又买放大镜啊？啊，你这事我怎么都不知道呢？老韩，你怎么跟小王八蛋一起骗我呀？啊，怎么回事啊？嗯我还是觉得叫小兔崽子好。下次还是坐车来吧，别坐直升飞机了。早知道这么快的话，就应该让你走过来。好。安春夏怎么样了？体力消耗过度，好好休息一两天就可以了。韩少爷，您不用担心。嗯，我知道了。你走吧。韩少爷，我恐高又晕机，下次我还是自己开车来吧。你下次不用来了。我祖父已经答应了，一直吵着要看初夏。等伯父回来呀、啊，我就带初夏离开。你说接走就接走。哇！韩金露，你干啥呀？恩初夏，你大半夜装什么鬼啊？你下手真黑呀、啊！趁我病要我命是吧？不是你大半夜不睡觉，你装什么鬼啊？我想，我想喝杯水，让我脚一滑就摔了。啊，那你赶紧起来呀！你别在地上装贞子呀！我脚扭了，起不来了。哎呀，好痛啊！我的脚要断掉了。哎呀，哎呦，哎呦，我的妈呀，有点疼啊，好痛啊，好痛啊，好痛啊，呃。安初夏，你作为一个女生，撒娇服软你都不会吗
，谁说女生就一定要服软撒娇？换换思维，也可以水到渠成嘛，笨蛋！你个无赖！别站着，过来扶一把。我不。人都进来了，现在想逃？晚了吧，站着别动啊！哎，你干什么？喂，你别把我裤子呀！喂，喂，你干嘛？你干嘛？哎，你别把我裤子呀！你，你，你干嘛呀？你，喂，你干嘛呀？喂，你，你别把我裤子你！干嘛呀你？慢慢来，别害怕，注意安全。记录，你要温柔。我，我走了。不是，不是，不是你想的那样。那样楼下小姐，今天怎么这么安静啊？啊？啊，我脚疼。他怎么来了？我让他来的，不然安初夏的事情就打算这么算了。七路，你找我啊？你忘了吗？上次在操场的事情，你还欠我和林少爷一个解释。我说过，安初夏是我的女佣，有人敢伤害她，就是不给我韩七露面子。可她还是被欺负了。你有什么要说的吗，莫心微？七露，上次的事情跟我没有关系啊，是马建国让他跑的，我只是负责监督而已。我我还让丸子给他少算了两圈呢，真的不信你问丸子，是吗？真的，我还帮他求情了呢。可是初夏的性格你也知道，他那么倔，他非要跑我也拦不住啊。安初夏有什么好的？一个两个的都在替他说话。下这么大雨，你快去学校接初夏。淋坏了我的宝贝，我就封你的信用卡。什么？航班因为天气延误了，老韩，你为什么就不可以开我们家的飞机去呢？你说你这多耽误事儿啊
。哎呀，行了行了，别说了，你就抓紧吧。这家里面离开你，好多事都办不了。行了，那你回来吧。我回来了。哎。哎。啊。小初夏呢？我买了好多新衣服，等着他回来试呢。你别告诉我你没有和他一起回来啊！不是，现在已经五点多了，因为今天下雨，所以四点半就放学了。再说你干嘛非得让我去接他呀？你不是应该早就派人去接他了吗？这要是小树下出点什么事儿，这可怎么办呢？哎呀，怎么回事？你还不快去给我找！莫欣薇，怎么是你？我来接你放学。你来接我放学？我们家七路说了。让我照顾好他的女佣，他还说你以后在学校出了什么事情都要算到我头上。他是不是有病？我能有什么事情呢？而且他的车为什么在你这里？这是他家的呀。我买得起车，你睁大眼睛好好看看，这是他的车吗？嗯，除了你跟司机，其他的都一样。你们两个真是天生一对儿啊！我当真话听了。他怎么想的，我就不清楚了。你当然不清楚。这个世界上没有人比我更了解他。这车，就是我偷偷学他买的。他的每一样东西，我都有一模一样的。安初夏，你听清楚。我跟七路才是天造地设的一对，无论家庭环境还是兴趣爱好，我们都是最合适的。就算有一点不合适的地方，我都会改。我什么都会以他为中心，他喜欢什么我就做什么。我告诉你，全天下的男人最后只会喜欢一种女人，那就是有资格站在他身边的人。我有这个资格，你有吗？莫<笑>小姐，我是什么都没有。你不就是想飞上枝头当凤凰吗？我警告，别在我这儿上演什么灰姑娘的戏码。王子最后只会和公主在一起，而你，只是个笑话。莫欣薇。我不知道你是怎么想的，但是我想告诉你，真正的爱情不是这个样子的。那你给我讲讲，那你给我讲讲你们女佣的爱情是什么样子的？你们下等人的爱情是什么样子的？我莫欣薇必须要跟韩七路这样的人在一起，只有我，才配站在他身边，你懂吗？可是为什么？我就有一点搞不明白，七六为什么会喜欢你呢？男人嘛，年轻的时候总会犯错的，错就错在向曼奎，就是因为你太像他了，你越像他，七六就越走不出来，你知道吗？莫小姐，我看你真的是看破红尘了。
韩少爷，你怎么这个时候来了？找人把校门打开。啊，学校我们查过了，学生都走光了。你有没有看到一个女生？呃，看起来不怎么漂亮，可以说就是丑。从斯蒂兰学院走出去，啊，太多了。你有没有什么具体一点的线索啊？比如照片什么的？照片，就是他，啊，是他呀！我刚看到，他上了一辆跟您这一模一样的宾利车，往那边走了。宾利，跟我一模一样的车，我欣慰。所以我说你不懂爱情，更不懂七路。如果七路跟你在一起，他终究有一天会明白这是错的。你不做尼姑可惜了，看这么通透。像你们这样的人，永远都不会懂。你就应该一辈子待在那个暗无天日的胡同里，永远别出来。莫欣慰，你真是有病啊！我要下车。林寒雨也帮你。他给了你多少钱？你还帮你找房子？你怎么报答他？以身相许吗？关你什么事啊？放我下车！你就是个宠物，你有你应该去的地方。莫欣薇。你发的定位还真难找啊！啊！哎，怎么这么多种的时候出现的人总是他？起来，上车。起来了。别动。干嘛？你又怎么了？大姨妈。啊？大姨妈。什么大姨妈？就是你没有的东西。哦，哎，算算算，衣服披上，起来，快点，起来了，包给我，带你回家了，等一下。谁的车你都上是吗？为什么不知道在教室里老老实实待着？又是来例假，又是淋雨的，你可真出息了！你话怎么那么少？总之。不管莫欣薇说什么，都不要听。下车。带我来这干嘛？不回家了？回家？回什么家？就你现在这个样子，圆儿姐看了不打死我呀？想什么呢？下车啊！韩少爷，您回来了。这是我自己家的酒店，别给我丢人呢！下车。
里面请。少爷，少爷这边请。您请，少爷。厕所在哪？洗手间在您右手边，女士。哦，好。好好洗，别让圆儿姐担心。好。你发什么呆呢？赶紧把衣服脱了，我让他们去洗。你出去，出去。你放心，我对你那面条一般的身材不感兴趣。喂，圆姐，人，放心吧，人我已经接到了。就是外面下雨了，我先带他在外面吃一点。你先睡吧。哎呀，啰嗦。好，我知道了，你不要再啰嗦了。啊，我不是说你，我，我不是说你啰嗦，我是说。说那个，哎呀，行了，你就睡吧。喏，少爷，衣服尽快洗好。好的，少爷。呃，等一下，帮我去买。那个，那个少爷，请问那个是？就是那个。哦，少爷，请问您要什么牌子的？你怎么那么烦啊？我又没用过，我怎么知道什么牌子的？好的，好的，明白，少爷。把衣服和那个东西给我送过来。好的，好的，马上。安初夏，哎，谁啊？很多事情，我都想跟你讲清楚，但是，我又不知道该怎么说。一开始，我只是觉得你太特别了，毕竟。这种情况我也没遇到过。我是说，不会过敏的情况。我的嘴，没事吧？后来我们的相遇，又那么特别。密码是五二七六。五二七六。你莫名其妙的又来到我的家，雨儿姐又特别喜欢你，所以我只是想把你赶出去。
但是后来，你又让我觉得很意外。韩少爷，光年，你能不煞风景吗？其实，我一直想告诉你的就是，我真的不讨厌你，我也从来都没有讨厌过你。其实还挺帅的嘛，<笑>无论你做什么，我也不会讨厌你。而且，初夏，我喜欢你，比如谈个恋爱什么。我只想说，你对于我上次的那个表白，能不能考虑一下？安初夏，你不会是被感动的无话可说了吧？也对，你们女孩子的意志力都很薄弱。像本少爷这种表白，你肯定抵挡不住。这样吧，你敲两下门，就当你是答应了。安初夏，你不会是情绪太激动，导致你昏迷了吧？安初夏。出家，喂，初夏，你别吓我啊！你，啊、你,你怎么不说话呢？韩金露，你死变态！我刚才看你在外面，现在导航你还闯进来了你，你你是不是缺心眼啊你啊？你安的什么心啊你？你不安好心，你个死变态！我出、哦，混蛋！你个变态！少爷，您的衣服洗好了，还有您的东西。你们这儿房间是隔音的吗？当然了，少爷，方圆八里都找不到比咱们世外桃源隔音更好的酒店了。好，你走吧。气成这样，开门。衣服和尿的东西，快点儿！韩七路，你个死变态，你个死变态，你个变态！我没想到你是这样的人，你是不是缺心眼啊你？回家告诉袁二姐，韩七路，你个死变态！我没想到你是这样的人，袁二姐怎么教你的啊？我刚才给你那些表白，你没听见是吗？什么表白啊？就是我刚才说的那些。说什么呀？你没听到是吗？啊、安初夏。本少爷亲自给你买，你等着。神经病啊！今天又没吃药哦，这么多，选哪个？哎
，这个好用，这个这个。哦，这个是吧？哦、谢谢。我就错在向曼奎，就是因为你太像他了，你越向他欺辱，却越走不出来，你知道吗？哎，第一次买，他们说是最好的。七路，我们回家吧。我已经叫过餐了。我不饿，我没胃口，不想吃。也行，你不想吃，我也不勉强你。回家让厨师给你做。七路，等一下。还有什么要说的吗？今天的事情，谢谢你。哼，谢谢我。我不知道该怎么说，以后你还是少跟我扯上关系吧。初夏小姐，夫人在客厅里等您，快进去看看吧，以免让她担心了。哎呦，小初夏，哎呦，宝贝儿，你可回来了。爱过还好还好，衣服都没有弄湿。我还担心啊，你没有等到七路，会自己走回来呢。<笑>哎，七路呢？有些歌在初心想起，却还是舍不得前进。雨儿姐，如果我没什么事的话，我先回房间了。哎，我找你呢，想跟你聊聊天走。小初夏，我知道，最近七路那个小王八蛋总惹你生气，可他真的不是一个坏孩子。嗯，我知道，七路过去不是这个样子的，他温柔，他善良，他很体贴。阿姨，其实七路小的时候一直都很孤单，他没有什么朋友，而我们韩家呢，有一点小钱，为了利益而接近他的人也不在少数。小雨是一个温暖的孩子。他与世无争，他很温顺。而向曼奎的家里头和我们家家世很像，他们俩从小就认识，也算是青梅竹马、两小无猜了，所以他们三个人就成了很好的朋友。就在他们上初中的时候，向曼奎的家里头发生了很大的变故。我就把他接到了我们家里来，然后又让他和小雨一起上了斯蒂兰
。从此，他们两个人就朝夕相处，两个人在一起很快乐。他们有过很美好的回忆，肯定也有过很多誓言。可是就在一年前的时候，向满奎突然不声不响地离去了，没有给七路留下一个字、一句话，这对七路的打击特别大。七路从此变得越来越冷漠，越来越孤僻了。他不再用感性的标准来衡量一切，而是觉得只有理性才是最精准无误的。在他的心里头，这道伤疤真的是很深很深。可是小初夏，你知道吗？当你踏进我们家门的那一刻起，我真的知道你会改变这一切的，因为我跟肖曼奎很像。不不不，你比他好的太多了。你懂得爱，你是一个善良的孩子，你爱自己，更懂得去爱别人。初夏，请你善待。酒精棉，怎么回事啊？快点！初夏，你怎么回事啊？这么心不在焉的，今天几次了？我对不起，我的天哪，你这是有多恨我？就那样扎进去，得多大个洞啊！抱歉。行了，回去休息吧。来，自己压着。打完针就赶快回去趴着啊。不是你怎么什么人都用啊？别乱说，小心给你打成肌肉萎缩、呃。怎么了，安初夏同学？谁又惹你生气了？没有人欺负我，那就是谈恋爱了。哎呀，刘老师，你别瞎猜了，不许提我刘老师。如果这个学校有第三个人知道我叫刘桂芬，你就死定了。嗯，说吧，出什么事儿了？老师，喜欢一个人是什么感觉呢？为什么有的人会为了自己喜欢的人改变自己原本的样子呢 ？Oh my god！ 你不会还从来没有喜欢过一个人吧？爸爸妈妈算吗？当然不算了。当你喜欢上一个人的时候，你的心里全都是他。老师，如果自己喜欢的人抛弃了自己走掉了，那种打击是不是不是一般人能承受的？废话，当然了。想当年我在日本读医学院的时候，有一个性格很内向、很腼腆的男生。是那个为你跳楼的男生吗？不是，你别打岔。日本腼腆的男生还真多，那不是吗？你没看日本电影里头的男主角，都是眼罩遮着脸，头套套着头的，跟那些耐超人似的，是吗？哪一部呀？好多部。哎，你小孩子家家的，跟你说了你也不懂。哎，最后那个男生一路尾随我，我很享受那种感觉，可是。他突然跑到我面前，跟我表白了，然后你拒绝了他，他就跳楼了。你再捣乱，我就不说了。您继续。然后我拒绝了他，他就跳楼了。老师，这跟我说的有什么区别吗？我觉得结局应该是，你给他介绍了一个漂亮的日本女孩，然后他们幸福的生活在了一起。真的死了，我骗你的啦
那个男生呢，最后遇到了一个跟我很像的女生，甚至比我好这么一丢丢。最后呢，他们过上了王子和公主般的生活。老师，您这个故事的可信度太低了。我不管你信不信，反正呢，爱呢能让人成风，能成魔。当你爱一个人的时候，可能生不如死。你可千万不要一时的难过而钻牛角尖，好男人呐，多的是。老师，我没谈恋爱，我懂我懂，我不说。安初夏，安初夏，哎，初夏，你快下来，我找你有事儿。马上就来，我跟刘老师说一下。啊，老师，我先去上课了。啊，刘老师。安初夏，你你你还告诉谁我见刘桂芬了？气死我了！我们班的这次测试结果呢，现在已经出来了。我做了一个简单的统计，现在公布成绩。嗯、安初夏。嗯你不关心自己考了多少分吗？一个学期一半的时间，你都在这儿发呆，还这么自信？有什么诀窍啊？给各位同学分享一下。方安初夏，全科满分。那么，真的要恭喜安初夏同学了。现在，我宣布一个重要的事情：学校将对安初夏同学的作弊行为进行相应的严厉处罚。什么？啊？作弊了？作弊？作弊？不会吧？老师，我没有作弊。没有作弊？你变傻子呢？我真的没有。你有什么证据说我作弊吗？需要证据。你从一个野鸡高校一夜转学来我们斯蒂兰读书的，你凭什么考全科满分？如果你都可以，那我们这些同学岂不白受这么多年的贵族教育了？不是学生的问题，是教育的问题。你说什么？我说我没有作弊。我不听你狡辩。我告诉你，对你的惩罚，学校马上就会下达。你如果再是这种不接受且不承认的态度，你马上会被校董事会开除的。老师，我要求重考。啊，重考？既然学校没有我作弊的证据，那么我就重新考一次，在大家的监督下，看我如何在众目睽睽下作弊，拿到全科满分的。你确定？你不是一直想赶我走吗？那么我就给你一个堂而皇之的理由，把我踢出斯蒂兰。安初夏，我开始有一丝欣赏你了。我去给你安排。要再考的话，能不能是这个成绩啊？成绩这么好，行不行？要不然就重考。要我。你说初夏是抄的吗？怎么可能是抄的呀？你说作弊拿高分可能，但是拿满分也太难了吧？就算抄也有抄错的时候呀。这天赋，你以为谁都像你啊？哼，全班只有初夏分最高。你说抄谁的？这屋里能抄谁的呀？他，尤其是那些老师，对，特别是那个马建国，嗯，好像有心要整死初夏。对，照抄。哎呀。初夏能一身二用，无形中就比咱们多出了一倍的学习时间，这也是天赋，肯定能考好。我觉得初夏真的是没有缺点，简直是完美。你看，怪不得那么多人都喜欢他呢。当然啦
我家初夏，除了唱歌和球类运动不行之外，<笑>剩下的全都是优点。就是高兴不起来，我现在好紧张啊。你说他会考好吗？快给你们加油吧！哎呀，初夏加油！加油其实吧，我觉得呀，我觉得他这个解题思路啊，最后这个结果是正确的，他符合一定的解题思路。我觉得不对，我觉得不对。你看他这个解题思路，啊、平常跟我们上课教的是怎么解的？哎，不不不不不，不是有很多种解法的。哎，对，我觉得是不是应该按照我们教的来走啊？哎，不，教是一方面，他有自己的这种想法。你觉得这？问题是这是考试对对对，你肯定是把平时我们只要好了，都不要再争了，这事儿。就这么定了。哎，我说，好了，结果已经出来了。我们的安初夏同学很遗憾，错了一道题。那么我们决定对安初夏。安老师，既然初夏在你们的监督下只错了一道题。那就已经证明了他的实力。初夏没有作弊，对呀、啊，对呀、啊，说的对呀、啊，作弊、啊、没有作弊。干净！你们再有人替安初夏说话，俺包庇罪惩处。老师，我哪道题做错了？国际金融法第十六题。哪儿错了？那道题，你的解题步骤有错误。老师，我那是简便算法，难道您没看出来吗？我省略了最基本的加减和对数相乘的复杂方式，运用了纯数学的微积分和比例相乘的方法，算出了答案。这道题在经济学课本的二百五十八页有详细解答。哇！哇！安静，安静，都给我安静！不就是出了一个全科满分吗？你们看看你们自己的成绩，还有脸笑得出来？他们也可以考得很好，哼，痴人说梦。我说过了，不是他们的问题，是您教育的问题。怎么，又想打赌啊？如果我们这次数学竞赛拿到中国区第一名，那么你就要跟在座的每一位同学鞠躬道歉。初夏，如果没有拿到第一名呢？随你喜欢，任凭处置。不自量力！给我十五天的时间，我们一定会拿到中国区第一名。啊、好，安住下，从现在开始 ，B 班的班导是你了。谢谢马老师。你要加油啊！我不是很期待看到你失败的样子。<笑>不会让你失望的。啊？啊、哦，就是啊，我不行的。真是，我能行吗？这是，我行，人也不行啊。你这怎么样？你搞这个，不学习，我就会体育。体育怎么办呀？挺难的，这样。体育特难。安静，小南，这十五天听我安排，负责影印我笔记上的相关内容，给大家传阅。明白。明月彩霞。负责听我调度，印发我出的试卷。明白，明白。汪建仁，还是算了，你负责好好学习，努力考到八十分。那我还不如负责退出呢。考试的结果呢，固然重要，我更需要的是通过这次考试，可以提高大家的成绩。大家一起努力，加油，加油，加油！加油各位同学，大家好！今天我们的礼仪课是 A 班同学和 B 班同学一起上，而且今天呀，我们是专门针对女生来量身定制的一次礼仪课程。我们今天课程的主要内容是讲西餐礼仪当中的餐具的使用。大家可能会觉得这个有点小儿科，但是我们要讲一讲细节、规范使用的方法。
丑小鸭变成白天鹅，只会在童话里。不入流的人怎么学啊？也不过是东施效颦。天鹅最后还不是要拿来烤了吃，跟烤鸭有什么区别？还是做人好。莫西威，你别总想着白天鹅癞蛤蟆的，还是好好学学怎么做人吧。你什么意思啊？你让初夏跑圈的事儿，还有你把他送到郊区养猪场的事儿，你以为大家都不知道吗？知道又怎么样？你还找我们新闻结算账啊？我是不敢，我知道自己几斤几两，比不上你们千金大小姐。哼，知道就好。嗯，可我知道有人敢。别忘了七路少爷的话。你这是在威胁我们是吧？嗯、注意身份。嗯，也对。我不能跟你们这种低等人计较，啊，就是要注意自己的身份。哎呀，那总比某些跟屁虫只会拍马屁的伪贵族强。你说谁呢？说谁谁知道。毛小南，你还真够有胆量的，我莫心微的人你也敢骂？你们那边，怎么回事啊？在说什么？毛小南，你有什么问题吗？嗯，没有。那请安静一点。我不怕你，我有初夏，他一定会在校花大赛得第一名的。到时候你就等着跌下神坛吧。好啊，我太期待了。我特别期待到时候有人出个插曲，供人娱乐一下。安初夏，你可千万别忘了去啊。怕你呀、啊！不去的是孙子。呸！孙女，你这长相不符合我们的家族基因，别乱认亲戚。好了好了，不跟他们一般计较。咱们现在最重要的事情是准备考试。